तो गाइस हम सब जानते हैं कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर एवेंजर्स फोर के बाद अपना आयरन मैन आर्मर उतार के रख देंगे पर अभी भी कई सारी आयरन मैन स्टोरी लाइन बची हैं जिनमें हम रॉबर्ट डाउनी जूनियर को उनके आइकॉनिक रोल में देखना चाहेंगे साल 2008 से पहले आयरन मैन मार्वल यूनिवर्स के ए लिस्ट सुपर हीरो में नहीं था इस आर्मर्ड एवेंजर को फेमस करने के लिए सिर्फ और सिर्फ रॉबर्ट डाउनी जूनियर को ही रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा जिन्होंने अपनी जबरदस्त एक्टिंग से हमें आयरन मैन का फैन बनाया पर एवेंजर्स फोर के बाद सब बदल जाएगा मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स रॉबर्ट डाउनी जूनियर और क्रिसी वांस के जाने के बाद शायद वैसा ना रहे पर हम फैंस अभी भी इन आइकोनिक कैरेक्टर्स के साथ कुछ औसम स्टोरी लाइन देखना चाहते है तो वाइज मैं हूँ अमन सिन्हा और आज हम बात करने जा रहे हैं टॉप फाइव आयरन मैन स्टोरी लाइन की जिन्हें हम मूवीज में देखना चाहते हैं तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में रॉबर्ट डॉनी जूनियर अभी तक आठ फिल्मों में दिख चुके हैं प्लस एक मूवी में उनका कैमियो भी था और अब वो हमें दिखेंगे अगले साल आ रही एवेंजर्स की फोर्थ टाइटल मूवी में आज हर सुपर हीरो फैन आयरन मैन को जानता है पर ऐसा हमेशा नहीं था 1963 में कॉमिक्स में पहली बार दिखने के बाद आयरन मैन मार्वल यूनिवर्स के सबसे इन्फ्लुएंशियल कैरेक्टर्स में से एक था पर टॉप लिस्ट कैरेक्टर्स में से नहीं लेकिन आयरन मैन की कई सारी स्टोरीज ऐसी हैं जहां हम टोनी स्टार को और बेहतर बनते हुए देख सकते हैं तो चलिए आयरन मैन की इन्हीं स्टोरीज में से बेस्ट स्टोरीज की बात करते हैं नंबर फाइव डायरेक्टर ऑफ शील्ड मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स में आज तक हम सिर्फ निक फ्यूरी को ही शील्ड डायरेक्टर की पोस्ट पर देखते आए हैं पर क्या हो अगर एक पॉइंट पर हम अपने टोनी स्टार को इस पोजीशन पर देखते और ऐसा ही होता है डायरेक्टर ऑफ शील्ड स्टोरी लाइन में जहां 2006 के सिविल वॉर के इवेंट के बाद टोनी स्टार को शील्ड का डायरेक्टर बनाया जाता है और शील्ड डायरेक्टर बनते ही टोनी वो सब करता है जो पहले करना चाहता था यहाँ हमें टोनी अपना कॉर्पोरेट कल्चर शील्ड में फिट करता हुआ दिखाई देता है पर ये स्टोरी लाइन टेक बेस्ड कम और पॉलिटिक्स बेस्ड ज्यादा है हालांकि एमसीयू में हमें ऐसा ही कुछ दिखता है पहली एवेंजर मूवी में जहां टोनी पहली बार शील्ड हेल्थ कैरियर में घुसते ही ऐसे एक्ट करता है जैसे वो ही शील्ड का डायरेक्टर हो नंबर फोर डूम क्वेस्ट ये बहुत ही दुख की बात है कि डिज्नी फॉक्स का मर्जर तब कंप्लीट होगा जब रॉबर्ट डाउनी जूनियर आयरन मैन का रोल छोड़ चुके होंगे क्योंकि हम सभी फैंस एक ना एक मौके पर डॉक्टर डूम और आयरन मैन को उलझते हुए देखना चाहते थे कॉमिक्स में आयरन मैन और डॉक्टर डूम के बीच की दुश्मनी लंबी है पर इन दोनों का बेस्ट एनकाउंटर हमें देखा डूम क्वेस्ट में जहाँ अपना आर्मर्ड एवेंजर डॉक्टर डूम के साथ टाइम में पीछे चला जाता है वो भी किंग आर्थर के एरा में और तब आयरन मैन साथ देता है किंग आर्थर के नाइट का टूम और मॉर्गन लेफे के खिलाफ हो रही जंग में तो बेशक यहाँ एटीज की बातें आप लोगों को अजीब लगे पर ये स्टोरी अभी भी एक जबरदस्त पोटेंशियल होल्ड करती है नंबर थ्री सिविल वॉर द कन्फेशन अगर आप लोगों ने 2006 की सिविल वॉर कॉमिक सीरीज पढ़ी है तो आपको पता ही होगा कि जो सिविल वॉर हमें मूवी में देखने को मिला वो कुछ भी नहीं था इस स्टोरी लाइन में आयरन मैन थोड़ा जिद्दी हो जाता है जो कि रजिस्ट्रेशन एक्ट को मैंडेटरी लॉ बना के दूसरे सुपर हीरो का काम मुश्किल कर देता है पर मामला और बिगड़ जाता है जब इस सीरीज के ठीक बाद कैप की डेथ हो जाती है और तब सिविल वॉर द कन्फेशन के वन शॉट कॉमिक में टोनी स्टार्क अपने आयरन मैन आर्मर में अपने मरे हुए दोस्त की डेड बॉडी के पास बैठ के अपने दिल की सारी बातें बोलना शुरू करता है ये इतनी इमोशनल स्टोरी है कि हम नहीं चाहते कि ये हमें कभी देखने को मिले पर अगर ये मोमेंट हमें कभी मूवी में दिखता है तो शायद ही हम फैंस खुद को संभाल पाएंगे नंबर टू टीम इन अ बॉटल मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स में हमने नशे में धुट टोनी को तो देखा ही है पर अपना टोनी एल्कोहलिज्म का शिकार हो जाए ये शायद ही कोई फैन इमेजिन कर सकता है पर ऐसा कॉमिक्स में हुआ था आयरन मैन वॉल्यूम वन की डीवन इन द बॉटल स्टोरी लाइन में हमें ये देखने को मिलता है कि कैसे टोनी खुद का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है इन सब के ऊपर जस्टिन हैमर स्टार्क एंटरप्राइजेस को एच पर रखता है यहाँ तक कि शील्ड भी टोनी को धमकी देती है पर यहाँ हम टोनी स्टार को एक जीनियस बिलियन प्ले की तरह नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान की तरह देखते हैं जो कि अपने टेम्परेरी डिजायर के चक्कर में सब खोता चला जाता है पर स्टोरी में आगे जाके टोनी बदलता है और वो वो टोनी स्टार्क बनता है जैसा कि हम उसे आज जानते हैं नंबर वन टेल्स ऑफ सस्पेंस मूवीज की ही तरह कॉमिक्स में भी आयरन मैन के कुछ खास दुश्मन नहीं रहे चाहे हम बात करें कंट्रोलर मेल्टर विप्लैश या अल्टीमो की इनमें से कोई भी अपने आर्मर्ड एवेंजर के लिए एक मेजर लेवल की थ्रेट नहीं था सिवाय मैंडर के पर मूवी में तो इस नाम का मजाक बना दिया गया हालांकि फैंस में उम्मीद की किरण तब जागी जब हमें ये नाम दोबारा सुनाई दिया मार्वल वन शॉट लॉन्ग लिव द किंग में पर रॉबर्ट डॉनी जूनियर के चले जाने के बाद अब कौन मैंडरिन से निपटेगा ऊपर से मैंडरिन के टेन माकुलवान रिंग्स एक टाइम पर इन्फिनिटी स्टोन से भी ज्यादा फेमस थे पर अब ऐसा लगता है की ये सब कुछ मूवीज में होना मुश्किल है तो वाइज ये थी आयरन मैन की टॉप फाइव कॉमिक्स इनके अलावा भी कई ऐसी स्टोरी लाइन है जो की आपको हिला के रख देंगी ये स्टोरी लाइन है सिविल
वो मूवी के लिमिटेड टाइम की वजह से पॉसिबल नहीं है और इसीलिए कॉमिक्स का कोई मुकाबला नहीं और इसीलिए कॉमिक्स का आयरन मैन स्क्रीन के आयरन मैन से बहुत अलग है जहाँ एक टाइम पर हर सुपर हीरो थ्रू थ्रो जस्टिस में विश्वास रखता था वही आयरन मैन को चिंता थी अपने कंपनी के शेयर प्राइस की ज्यादातर आयरन मैन स्टोरीज एक ही तरह के एडवेंचर के आसपास घूमती रहती थी जहाँ या तो किसी विलन ने स्टार्क इंडस्ट्रीज पर अटैक कर दिया हो या फिर कोई विलन स्टार्क साइंस डिविजन के एम्प्लॉय को उठा के ले गया हो पर आयरन मैन का सुपर हीरो नेचर हमें दिखाई देता एवेंजर्स कॉमिक में जहाँ वो खुद को भूल के दुनिया की सोचता था तो गाइस ये थी वीडियो आयरन मैन की टॉप फाइव स्टोरी लाइन के बारे में ये हमारी बदकिस्मती है कि हमें आरडीजे एवेंजर्स फोर के बाद नहीं दिखेंगे पर हमें मार्वल स्टूडियो से भरोसा है वो हमारे लिए कुछ ना कुछ बढ़िया लेकर ही आएंगे पर फिर भी उनसे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपके पास कोई नया फैक्ट इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताए साथ ही साथ आप मुझे ये बताए की इन सारी स्टोरी लाइन में से आपकी फेवरेट स्टोरी लाइन कौन सी है ऊपर से लेटेस्ट सुपर न्यूज और ऑसम सुपर फैक्ट्स के लिए हमें फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम और गूगल पर से फॉलो करना ना भूलें हम हर जगह है तो गाइस अगर आप कॉमिक्स की सिविल वॉर के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी सिविल वॉर कॉमिक सीरीज रेकमेंड करूंगा साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू गाइज दिस इज अमन सेना एंड यू आर सुपर सुपर पीस